नेपाल विश्व मानव क्षेत्र में एटा सानो देश भेपनी यहाँ को हावापानी में विविधता तर बढ़ो वातावरण प्रदूषण का कारण मूलुक जलवायु परिवर्तन को चपेटा में पड़ने खतरा समेत उत्पन्न होना था इस तथ्य दृष्टिगत करते सरकार ने मानव स्वास्थ्य को रक्षा और वातावरण संरक्षण उच्च प्राथमिकता दिखे खासगरी वातावरण को दिगो संरक्षण र संवर्धन करते वातावरण क्षेत्र का चुनौती को संबोधन करना सरकार ने हाल वातावरण विभाग समेत गठन भैर का पालना कर महत्वपूर्ण हो ते अनुरूप हमी वातावरण प्रभाव मूल्यांकन रारंभिक वातावरण प्रभाव मूल्यांकन ईआई रईई को प्रक्रिया में हम संलग्न छ मूलत हमी ईआईए में मंत्रालय संलग्न छो विषय नहीं हम नया हो बल्ल बल्ल मंत्रालय यहाँ से विभागसम मुस्किल भर्खर स्थापना भाग अवस्था तर इस स्कप काठमंडू बाहर मात्र देशभरी नई हाउस होल्ड लेवल में कम्युनिटी लेवल में इसको स्कप हमी क्षेत्र बढ़ाने भापनी अब हम कसरी वैकल्पिक उपाय द्वारा वातावरण संरक्षण का काम कर सकस भूरा मनन कर हमी स्थानीय निकायसंग साझेदारी में काम करी अौदह जिला में जलवायु परिवर्तन बट प्रभाव पड़े जिला पैल्य छानी सकता थे तेस में चाहे हमी उन्सत्तरवट गावि गावि में लोकल एडाप्टेशन प्लांट भाई स्थानीय अनुकूलन कार्य वनर हमी स्थानीय निकायम करी करीब बावन तिरपन्न करोड़ रुपया तो ठाव हमें पठाय अब तस्ते अर्क हमी जिला विस समिति में ऊर्जा तथा वातावरण शाखा खोल को लगी स्थानीय विवास अनुरोध गये तो स्वायत्त शासन ऐन में भी सब विषय का शाखा खोल सकने उसे भो लोकल प्लांग में इंटरनलाइज होने हमी लेखे अनुरोध कर खुल हो अब हमी वातावरण संबंधी ऐन नियावली धर पुरानो भो ते अल राइस रिव्यू कर संशोधन करने सोच हम रखा सौ रहा प्रारंभिक कुरा सुरू कर सरकार ने दुई हजार उन्सत्तरी श्रवण बाहर गति वातावरण विभाग गठन करने निर्णय करे अनुरूप दुई हजार उन्सत्तरी चैत एक गति वातावरण विभाग विधिवत रूप में स्थापना भई इस कार्य प्रारंभ कर खासगरी वातावरणीय व्यवस्थापन को अवधारणा स्थानीय स्तरसम पुर्यावने जलवायु परिवर्तन का कारण सीर्जित समस्या को समाधान को लगी सरकारी गैर सरकारी रीजी क्षेत्रबीच समन्वय कायम करने तथा वातावरणीय व्यवस्थापन को प्रभावकारी अनुगमन करने जस्ता कार्य वातावरण विभाग गठन हो इसका अतिरिक्त जलवायु जमीन रोनि प्रदूषण लगायत जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण रनुकूलन को क्षेत्र में वातावरण विभाग ने कार्य करते आक वातावरणीय समस्या खासगरी वायु प्रदूषण जल प्रदूषण मटो प्रदूषण रग्र में इसलिए पारे असर खासगरी मानस को एटा उपस्थिति नई इस थ्रेट कर अवस्था तो खासगरी प्रदूषण का कारण खासगरी खाद्य संकट में आयोग गिरावट को कारण रो खासगरी हमी देखि इवन मथिलो पहाड़सम हमारा प्राकृतिक सौंदर्य हिमाल पहाड़ रानी जलवायु वन जंगल रिशोर्स समेत पारे कारण आया चुनौती यो चुनौती वास्तव में अंतरराष्ट्रीय स्तर में जे जी सन्धि महासन्धि तीन को अनुरूप कार्यक्रम नेपाल सरकार ने लिया ती कार्यक्रम लागू कर आज को एटा चुनौती हो रो चुनौती का साथ वातावरण विभाग अगड़ी बढ़े वातावरणीय परिवर्तन का कारण कृषि में आयोग गिरावट मानस को समग्र में एटा जीवन यापन में फूड सिक्युरिटी में आयोग गिरावट रही हरित गृह गैस उत्पादन होता वातावरण में इसलिए चाहिए कार्बन सिक्वेस्टेशन अथवा शोषण करने खास कर कम करने वन जंगल कसरी बढ़ाने हरियाली कसरी बढ़ाने प्रदूषण कसरी घटाने भाई जस्ता कार्यक्रम में हमी सकदो उपस्थिति 
देखाने कार्यक्रम रहोक अवस्था वास्तव में यह चाहे क्लाइमेट चेंज बने एटा नेशनल समस्या मात्र है ये ग्लोबल समस्या हो यो वास्तव में कुने एटा यो राजनीतिक समस्या भी हो तेजे इस हल करना समग्र नेपाल सरकार र नेपाल सरकार ने अख्तियार करने जी नीति कार्यक्रम यो कार्यक्रम एकाग्र कर लून पर्ने आज को आवश्यकता देश में गुणस्तर युक्त वातावरण कायम राख र प्रवर्तन कर सहयोग पुग्ने अपेक्षा का साथ स्थापना कर इस वातावरण विभाग ने सब किसिम का वातावरणीय प्रदूषण रोकथाम करने रणनीति लाथ प्राकृतिक संपदा तथा जैविक विविधता को संरक्षण करते जनस्तर में वातावरणीय सचेतना जगने रणनीति समेत विभाग को हाल विभाग ने मानवीय क्रियाकलाप रिकस प्रक्रिया वातावरण मैत्री बनाने शहरी र ग्रामीण क्षेत्र को प्रदूषण न्यूनीकरण करने तथा कार्बन उत्सर्जन घटाने मुख्य उद्देश्य लार्य दिनानु दिन वातावरण समस्या वातावरण का मुद्दा आई रहो सन्दर्भ में एटा कार्यान्वयन इकाई इंप्लिमेंटिंग एजेंसी को रूप में वातावरण विभाग को स्थापना इसको मुख्य काम इसलिए करने काम मंत्रालय ने नीति निम का तर्जुमा प्राविधिक रूप में सहयोग प्रदान करने तस्त वातावरण संबंधी ऐन निम नीति सन्धि महासंधि को कार्यान्वयन करना को लगी विभिन्न किसिम का कार्यक्रम को तर्जुमा करने को कार्यान्वयन करने अनुगमन मूल्यांकन लगाय का काम कर इसको साथ साथ ही वातावरणीय गुणस्तर पालना कराने कंप्लायस कायम राखने काम भी वातावरण विभाग ने कर जलवायु परिवर्तन संबंधी चाहे अनुकूलन कार्यक्रम भो जैसे इसको प्रभाव न्यूनीकरण को कार्यक्रम प्रविधि को वििकस प्रविधि को प्रयोग प्रविधि हस्तांतरण क्षमता विस संबंधी काम करी वातावरण सचेतना अभिवृद्धि करने कार्यक्रम रन्वयन स्तर में स्थानीय नि नागरिक समाज गैर सरकारी संस्था लगायत अन्य सरकारी निकायसंग समन्वय सहकार्य करी वातावरण संरक्षण वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण का कार्य वातावरण विभाग ने कर विभाग ने वातावरणीय प्रयोगशाला स्थापना को लगी संभाव्यता अध्ययन को काम अगाड़ी बढ़ाई जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय अनुकूलन कार्यक्रम नापा पहचान करेत्र जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम समेत विभाग ने संचालन करते आक खास कर जलवायु परिवर्तन बाने असर कसरी अनुकूलित होने असर बा कसरी अनुकूलित होने रो प्रभाव कसरी न्यूनीकरण करने भाई संबंधी चाहे काम इसलिए अब यह जलवायु परिवर्तन बा असर पड़ने क्षेत्र छवट क्षेत्र कृषि तथा जैव यह खाद्य सुरक्षा वन तथा जैव विविधता जल स्रोत ऊर्जा मानव स्वास्थ्यसंग संबंधित कुछ पूर्वाधार यो शहरी विकास तेगरी यो जलवायु जन्ने प्रकोप होने प्रकोप यह छवट क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन को खास असर देखिए तेसमदे अब हम विभाग भर्खर सुरू भाग सब क्षेत्र में हम टच कर सकता थे एक दुटा क्षेत्र में हमें काम सुरू कर जो तब को खाद्य सुरक्षा रि खाद्य सुरक्षा को कुछ जैव विविधता रन को संबंधी कुछ हम सुरू कर वातावरण विभाग ने वातावरण प्रदूषण फैलाव जिम्मेवार पक्ष पहचान करी प्रदूषण निंत्रण का विभिन्न कार्य करते आक खासगरी जल ध्वनि हावा तथा समग्र पर्यावरण में असर पुर्वने उद्योग कल कारखाना सवारी साधन अस्पताल जस्ता निकायमाथि विभाग ने निगरानी बढ़ाक अनुगमन समेत तीव्रता दातावरण संरक्षण ऐन बमोजिम कुछ आयोजना अथवा विस का क्रियाकलापुर को वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जिस अंग्रेजी में इन्वाइरोमेंटल इंपैक्ट एसेसमेंट ईआईए भेस को अंतिम स्वीकृति दिने काम मंत्रालय ने कर इसी स्वीकृत भैस आयोजना वस्तु तथा सेवा उत्पादन रितरण दुई वर्ष पूरा भैस तस्ता आयोजना तथा विस का क्रियाकलापुर वातावरण में पारने प्रभाव को अनुगमन मूल्यांकन करी वातावरणीय परीक्षण करी तेज को अद्यावधिक करने काम ईआईए अडिट करने काम वातावरण विभाग ने करते आक वातावरण विभाग को लगी बिल्कुल नया कार्यक्रम हो 
र हालसम्म गत आर्थिक वर्ष र यो आर्थिक वर्षमा जम्मा आठवटा इआईए अडिट गर्ने लक्ष्य विभागले राखेको छ र हालसम्म पाँचवटा आयोजनाहरूको इआईए अडिट भइसकेको छ वर्तमान अवस्थामा वायु प्रदूषण पानी र माटोको प्रदूषण जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणीय विनाश समग्र वातावरणमा देखिएका चुनौती हुन् यी चुनौतीहरूको सामना गर्न र दिनानुदिन प्रदूषित बन्दै गएका जलवायु जमिन तथा समग्र पर्यावरण स्वच्छ र सफा बनाई राख्न विभागले अनुगमनका साथै वातावरणीय मापदण्डहरू लागू गर्न दबाब समेत दिदै आएको छ यसै क्रममा विभागले वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गर्न काठमाडौँ उपत्यका भित्र सञ्चालित इच्छा उद्योगहरूमा अनुगमन गरी मापदण्ड अनुरूप इच्छा उद्योग सञ्चालन गर्न सम्बन्धित औद्योगिक व्यवसायलाई निर्देशन दिएको छ अनुगमनका क्रममा अधिकांश इच्छा उद्योगले मापदण्ड पूरा नगरेको समेत पाइएको छ नेपालमा खास गरी काठमाडौँमा वायु प्रदूषण अत्याधिक रूपमा रहेको छ विभिन्न वायु प्रदूषणका स्रोतहरू जस्तै गाडीबाट निस्किने धुलो धुवा इटाहरू उद्योगहरूबाट निस्किने धुलो धुवा डिजेल जेनेरेटरहरू चलाउँदा निस्किने धुलो धुवा यी कारणहरूले गर्दाखेरि काठमाडौँमा वायुको प्रदूषण एकदमै उच्च रहेको छ र हामीले विभिन्न तिनवटा ठाउँमा अहिले मोनिटरिङ पनि गरिरहेका छौँ त्यसको अवस्थामा नेपाल सरकारले तोकेको पार्टिकुलर मेटरको जुन मापदण्ड छ त्यो मापदण्ड भन्दा कुनै ठाउँमा निकै नै जस्तै पुतली सडकमा हाम्रो मापदण्ड भन्दा निकै नै बढी प्रदूषण भएको पाइएको छ र त्यस्तो प्रदूषणहरूबाट विशेष गरी छालामा हुने विभिन्न रोगहरू श्वास प्रश्वास सम्बन्धी हुने विभिन्न रोगहरू र बाल बालिकामा र बुढाबुढीमा पनि यसको बढी असर देखिएको छ र त्यसको असरलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न निकायहरूबाट सरकारहरूलाई निकायहरूबाट प्रदूषण कम गर्नेतिर उचित कदम चाल्नु अत्यावश्यक रहेको छ यस्तै विभागले कम गुणस्तरका प्लास्टिक छोला उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमाथि पनि नियमित रूपमा अनुगमन गरी मापदण्ड अनुरूप प्लास्टिकका छोला उत्पादन गर्न सम्बन्धित औद्योगिक व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ कम गुणस्तर का प्लास्टिक का झोला का कारण वातावरण में नकारात्मक प्रभाव पड़े भन्द सरकार ने बीस माइक्रोन भाग कम मोटाई का प्लास्टिक का झोला उत्पादन में प्रतिबंध लगा राजधानी काठमंडू बा संचालित उद्योग मापदंड भित्र रहकर प्लास्टिक का झोला उत्पादन भईर पाइए उपत्य बाहर बा कम गुणस्तर का झोला उत्पादन भई राजधानी भित्रिने विभाग को टोली ने अनुगमन बा फेला पार बीस माइक्रोन भाग कम मोटाई का प्लास्टिक का झोला पुनः प्रयोग में लियान भी न सकिने रष्ट कर नसकिने हु कम गुणस्तर का छोला उत्पादन में सरकार ने रोक लगा इसी विभाग ने पवित्र बागमती नदी को सरसफाई में उत्तिक महत्व दिया बागमती नदी आसपास रहकर विभिन्न रंग उद्योग निस्क घातक रसायनयुक्त फोहोर सीधे बागमती नदी में मिशाने गे पाइए विभाग को पहल में तस्ता उद्योग बंद करी अन्न ठाव में सार्न निर्देशन दिया कपड़ा तथा धागो में रंग लगने उद्योग निस्कने फोहोर बागमती नदी में मिशा नदी अत्यन्त फोहोर होने का साथ ही वातावरण में समेत नकारात्मक असर पड़े थी विभाग ने पटक पटक अनुगमन पीछे ती उद्योग अन्न ठाव में सारने प्रबंध मिलाइ हो इसगरी बागमती नदी को सरसफाई गरी इसको ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व एवं गरिमा कायम राख विभाग क्रियाशील रहते आये विगत कही महीनादी बागमती नदी में जमा फोहोर हटा बागमती सफाई महाअभियान समेत संचालन भईर
मुख्य सचिव लीलामणि पौड़े हर एक हप्ता शनिवार इसी नई सफाई अभियान में संलग्न भैया विभिन्न संघ संस्था का प्रतिनिधि कर्मचारी सुरक्षाकर्मी पेशाकर्मी बुद्धिजीवी विद्यार्थी तथा सर्वसाधारण सब शपथ खुआर सफाई महाअभियान शुभारंभ करने बागमती नदी को सफाई रागमती नदी को सफाई रवित्रता कायम राखर लगने सफाई महाअभियान में सहभागी होने को संख्या समेत पछिला कई हफ्ता ये बढ़ते गई इसलिए बागमती नदी को सरसफाई में लग्न अज बड़ी उत्साह थपे सुरू का तीन चार हफ्ता असाध धीरे मेहनत करो अति नई मेहनत कर तो अब नमरोस् भन्न को लगी तो अभियान नमरोस् भन्न को लगी असाध धीरे मैं जुटा पर्ने थो जुटा साँची को फोर्स सभा कर देखा भी पर्ने थो अलगंगा अगाड़ी जस्ते तीन हफ्ता जी लगे तिलगंगा अगाड़ी चाहे देखना लायक को बनाये मस प्रशस्त जमा भो तीन चार हफ्तासम लगातार अभी हमें तैं साँचीक सफा कर देखा अभी देखा पे हम उत्साह हौसला बढ़ो अहभागिता बढ़ते गए रेसरी चाहिए यह अभियान ने निरंतरता पाएर अलगसम आक मेरे आलोचना और नकारात्मक दृष्टिकोण ने हेने बानी चाहे असाध्य बड़ी में आलोचना नगर यदि यह भाग राम तरीका बागमती सफा करने वाली एक प्रकार कर देख हमें तो यही ठीक है लगी रह यदि यह ठीक छे अर्थ उपदेश है आप आएर वो इसो करम हो देखा भाई हम पछाड़ी लग्न तैयार छो तब सब को काठमंडूवासी सब को साथ रहयोग रहने भाई विश्वास लिया बागमती नदी में जथाभावी फोहर फालने प्रवृत्ति में समेत कहीं कमी आये समेत महसूस कर आपो घर वरीपरी रवरण में असर पड़ने करी फोहर फाल् भन्ने सन्देश सबले आत्मसात कर वातावरण विभाग ने जोड़ दीद वातावरण विभाग को एटा मुख्य उद्देश्य नहीं निमनकारी भूमिका निभान पर्ने सन्दर्भ में हमें इसमें जी फोहर करने कपड़ा रंगाने मेसिन ड्राई क्लिनिंग मेसिन लगाए जस्तों घरायसी रूप में उत्पादन भैया फोहर फोहर जन्ने पदार्थ प्लास्टिक इसमें मिशा नदिने जस्तु कार्य में हमी भूमिका निभा जस्तु कई समय अगड़ी भी हमें यह बागमती क्षेत्र में खासगरी ढल को मार्फत विभिन्न रसायन मिशाने क्रियाकलापुर अव्यवस्थित रूप में संचालित कपड़ा रंगाने मेसिन भैर अवस्था थी तस्ते ड्राई क्लिनिंग जो कपड़ा धुलाने ठूलठूला मेसिन आने बिकार पदार्थ भी मिशाइ अवस्था थी इसमें हमीर वहाँ वातावरण संरक्षण ऐन रियमल ने प्रदत्त अधिकार का आधार में वहाँ हमें सचेत बनायं ते पच्चीस सचेत न भैस अवस्था में वहाँ को वास्तव में उद्योग हमें बंद कराने हिसाब से तालचा नहीं लगाए अलग बंद करा अवस्था अब अलग हम को अवस्था हेखे काठमंडू खाल्टो का नदी तो एक किसिम ने भाई प्रदूषण ने ये ग्रस्त भैस कि मुहान रही कई छेव छाव का नदी रहाँ का जाना साना साना खोलसा को पानी बाहे अरुण तो हाथ ने छुना समेत नौने अवस्था इसलिए यू कि अवस्था हटा को लगी हमें एवटा तो जानी सरकारी संयंत्र अलिकति निणात्मक भूमिका निर्वाह करने पर्च अर्क चाहिए नदी फोहर कसरी नपर्ने भाई नीति भन्न पर्च अस्पताल चढ़ने फोहर को उचित व्यवस्थापन भी चुनौतीपूर्ण बंदे गई खासगरी अस्पताल निस्कने खाद फोहर को सही ढंग ने थान को लगन पर्ने अस को सही ढंग ने व्यवस्थापन होना सकते देखिदन तेल वातावरण विभाग ने संक्रामक फोहर उचित ढंग ने व्यवस्थापन करने तर्फ सजग करा अस्पताल को अनुगमन करने कार्य तीव्रता दिया अतिरिक्त वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण आदि निंत्रण कर विभाग ने सरोकार वाला अन्य निकायसंग समन्वय करते कार्य करते आकरण विभाग वातावरणीय शिक्षा प्रवर्धन करने सचेतना लाई आम मानस में जनमानस में लैजाने करी कार्यक्रम संचालन करते हमें वातावरणीय अवधारणा प्रवर्धन करूर्चर तो किसिम का कार्यक्रम संचालन करास में चाह भर्खर मत स्थापना भग इस विभाग को फ्रंटलाइन अफिशर छन जस जिस हम समन्वय र कार्यक्रम कार्यान्वयन में कठिनाई 
भएको हामीले महसुस गरेका छौ त्यसैले चाहिँ अब कम्तीमा क्षेत्रीय स्तरको कार्यहरू स्थापना गर्न सकेमा चाहिँ हामीले पाँचै वटा विकास क्षेत्रमा चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ समन्यात्मक रूपमा सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्ने महसुस भएर हामीले चाहिँ यो ओएनएम सर्वे को प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ वातावरण संरक्षण केवल कुनै एक संस्थाको पहलमा मात्र सम्भव नहुने हुँदा वातावरणको दिगो संरक्षणको लागि वातावरण विभागले सुरु गरेका सकारात्मक पहलमा सबै संघ संस्था एवं सर्वसाधारणले सहयोग र समन्वयात्मक ढंगले कार्य गरेमा वातावरण प्रदूषण कम गराउन सहज हुने देखिन्छ वातावरण संरक्षणको लागि वातावरण विभागले छोटो समयमा सुरु गरेका कार्यक्रमबाट सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ